പത്മകുമാർ ഇപ്പോൾ മാധ്യമങ്ങളെ കാണുകയാണ് തത്സമയ ദൃശ്യങ്ങളിലേക്ക് ഈ വർഷത്തെ ശബരിമല തീർത്ഥാടനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വ്യാപകമായിട്ടുള്ള ചില പ്രചരണങ്ങൾ ചില മേഖലകളിൽ നിന്ന് നടക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നിങ്ങളെ കാണണം എന്ന ദേവസ്വം ബോർഡ് യോഗം തീരുമാനിച്ചത് യഥാർത്ഥത്തിൽ സത്യവുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളും അതല്ലെങ്കിൽ പഴയ ചില കാര്യങ്ങളുമൊക്കെ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ചില പ്രചരണങ്ങൾ ഇപ്പൊ നടന്നു വരുന്നത് ദേവസ്വം ബോർഡിനെ സംബന്ധിച്ച് ഈ വർഷത്തെ മണ്ഡലം മകരവിളക്ക് കാലം നന്നായി നടത്തിക്കൊണ്ടു പോകാൻ കഴിയത്തക്ക രൂപത്തിലുള്ള ടൈം ടേബിൾ തന്നെ തയ്യാറാക്കിക്കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ മുമ്പോട്ട് പോയത് നേതൃത്വത്തിൽ യുദ്ധകാലാടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പമ്പയിലെ പുനർനിർമ്മാണത്തിന് ആരംഭം കുറിച്ചത് അതിനുശേഷം ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രിയും ദേവസ്വം വകുപ്പ് മന്ത്രിയും ഉൾപ്പെടെ ഇടപെട്ടുകൊണ്ട് കേരളത്തിലെ വിവിധ വകുപ്പുകളെ സംയോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് പമ്പയിലെ പുനർനിർമ്മാണം നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിച്ചത് ഞങ്ങള് ദേവസ്വം ബോർഡും ഗവൺമെന്റും അക്കാര്യത്തിൽ നല്ല ഇടപെടൽ നടത്തുകയും കുറ്റമറ്റ രീതിയിൽ മണ്ഡല മകരവിളക്ക് കാലം നടത്തിക്കൊണ്ടുപോകുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് അന്ന് നടത്തിയത് ഈ പ്രളയം കഴിഞ്ഞപ്പോ ഞങ്ങൾ ഒരു കാര്യം തീരുമാനിച്ചു തീരുമാനിച്ചത് ഒരു തീരുമാനം എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള തീരുമാനമായിട്ടല്ല മറിച്ച് രണ്ടായിരത്തിയേഴിൽ രൂപം കൊടുത്തിട്ടുള്ള ശബരിമല മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ ആ മാസ്റ്റർ പ്ലാനിൽ വിഭാവനം ചെയ്യുന്നത് പോലെ ശബരിമലയുടെ ബേസ് ക്യാമ്പ് പമ്പ എന്നുള്ളത് മാറി നിലക്കലാകണം എന്നുള്ള അഭിപ്രായമാണ് മാസ്റ്റർ പ്ലാനിനകത്ത് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഇത് മാത്രമല്ല ഇപ്പോഴത്തെ ബോർഡ് നിലവിൽ വന്നപ്പോ ഞങ്ങളൊരു കാര്യം പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു ആദ്യം തന്നെ അത് മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ പഠിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞതല്ലെങ്കിലും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞത് മാസ്റ്റർ പ്ലാനും ഒന്നു തന്നെയാണ് വിഭാവനം ചെയ്യുന്നതെന്ന് മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ പഠിച്ചപ്പോ മനസ്സിലായി ശബരിമലയിലും പമ്പയിലും അനാവശ്യമായ ഒരു പെർമനന്റ് സ്ട്രക്ചറും ഉണ്ടാക്കാൻ ദേവസ്വം ബോർഡ് മുൻകൈ എടുക്കില്ല എന്ന് ഞങ്ങളൊന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ നിലയ്ക്കൽ ബേസ് ക്യാമ്പ് ആകണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹവും ഞങ്ങളൊന്ന് പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു നിലയ്ക്കലിന് ശേഷം ഡീസൽ പെട്രോൾ വാഹനങ്ങൾ പമ്പയിലേക്ക് പോകാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങൾ അന്ന് മനസ്സിൽ കണ്ട ഒരു കാര്യം യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്രളയത്തിന് ശേഷം കാര്യങ്ങൾ ആലോചിക്കുമ്പോൾ നിലയ്ക്കൽ ഭക്തേനങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ വാഹനങ്ങൾ പാർക്ക് ചെയ്യുക അവിടെ ബേസ് ക്യാമ്പ് ആകുക പമ്പയിൽ വന്ന് സ്നാനം കഴിഞ്ഞ് ശബരിമല ദർശനത്തിന് പോകുക എന്നുള്ള ഒരു നിലപാടാണ് ഞങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചത് ഇത് മാത്രമല്ല ഫസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റും അതുപോലെ തന്നെ സംഭവ കമ്മിറ്റി പമ്പയിൽ ഒരു നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്താൻ പാടില്ല എന്നുള്ള നിർദ്ദേശം തരികയും ചെയ്തു പക്ഷെ ഞങ്ങൾ കണ്ടത് ഈ പ്രളയത്തിൽ തകർന്നടിഞ്ഞ പമ്പയിൽ ടോയ്ലറ്റുകളുടെ നിർമ്മാണം നടത്തണം മറ്റ് പുതിയ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തേണ്ടതില്ല എന്ന് ഞങ്ങൾ കണ്ടു നശിച്ചു പോയിട്ടുള്ള ടോയ്ലറ്റുകൾക്ക് പകരം കൂടുതൽ ബയോ ടോയ്ലറ്റുകളും അതുപോലെ തന്നെ എസ് ടി പി സ്വീവേജ് ലൈനുകൾ ഇതെല്ലാം ശരിയാക്കി എടുക്കുന്നതിനുള്ള പരിശ്രമമാണ് ഞങ്ങൾ നടത്തിയതും അതിൽ ഞങ്ങൾ വിജയിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് മാത്രമല്ല പമ്പ അവിടെ ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ട് മീറ്റർ നീളത്തിലാണ് 
ഹിൽടോപ്പിന്റെ അവിടെ മതില് തകർന്നു പോയത് അവിടെ വാഹനങ്ങൾ പാർക്ക് ചെയ്യാനും മറ്റു കാര്യങ്ങളോ കഴിയാത്ത അവസ്ഥ ഈ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം കൂടെ വന്നപ്പോ അവിടുത്തെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് അവിടെ ഇനിയും വെള്ളപ്പൊക്കം വന്നാൽ ഇപ്പൊ ഉണ്ടായതുപോലെ ഒരു ദുരന്തം ഉണ്ടാവാത്ത രൂപത്തിൽ ശബരിമലയിൽ സ്ഥിരമായി എത്തത്തക്ക രൂപത്തിലുള്ളൊരു പെർമനന്റ് ബ്രിഡ്ജ് ഉണ്ടാകണം എന്ന് ഞങ്ങൾ കണ്ടു ഏകദേശം ഇരുപത്തഞ്ച് കോടിയോളം രൂപ അതിന് ചെലവ് വരുമെന്നും കണക്കാക്കപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയുണ്ടായി അത് മകരവിളക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ നിർമ്മാണം ആരംഭിക്കണം എന്നാണ് ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുള്ളത് പമ്പയില് ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മാത്രം നടത്തിയാൽ മതി എന്ന് കാണുകയും ബേസ് ക്യാമ്പായി തീരുമാനിച്ച നിലയ്ക്കലിൽ കൂടുതൽ സൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് നിശ്ചയിക്കുകയും ചെയ്തു അതില് നടത്തിയിട്ടുള്ള പുതിയ പ്രവൃത്തികൾ സംബന്ധിച്ച് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുള്ള രേഖയിൽ ശബരിമലയിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷവും ഈ വർഷവുമുള്ള ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്റ് പത്മകുമാർ ഇപ്പോൾ മാധ്യമങ്ങളെ കാണുകയായിരുന്നു ശബരിമലയിൽ അനാവശ്യമായി കെട്ടിടങ്ങൾ നിർമ്മിക്കില്ല പ്രളയത്തിൽ തകർന്ന പമ്പയിൽ ആവശ്യമില്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള കെട്ടിടങ്ങൾ നിർമ്മിക്കില്ല ഒപ്പം ബയോ ടോയ്ലറ്റുകളുടെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അങ്ങനെ കൊടുക്കാനുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇപ്രാവശ്യം നൂറ്റി അറുപത് ബെഡ് ആണ് അവിടെ കൊടുക്കാനായിട്ടുള്ളത് കഴിഞ്ഞ വർഷം വിശ്രമ കേന്ദ്രം എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ ഭക്തജനങ്ങൾക്ക് വിരിവെക്കാനുള്ളത് രണ്ടായിരം പേർക്ക് മാത്രമാണ് നിലയ്ക്കൽ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പോ പുതിയതായിട്ട് ആറായിരം പേർക്കും അതുപോലെ തന്നെ മൂവായിരം പേർക്കുള്ളതിന്റെ പണികൾ ഇപ്പൊ നടന്നു വരികയും ചെയ്യുകയാണ് പോലീസ് വിഭാഗത്തിനുള്ള താമസം കഴിഞ്ഞ വർഷം നിലയ്ക്കലിൽ അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് പേർക്കായിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പൊ അത് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് പേർക്ക് തയ്യാറാക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് മറ്റുദ്യോഗസ്ഥന്മാര് മുന്നൂറ് പേർക്കാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇപ്രാവശ്യം അത് തന്നെയാണ് താൽക്കാലിക ജീവനക്കാർ അഞ്ഞൂറ് പേർക്കാണ് താമസ സൗകര്യം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്രാവശ്യം എഴുന്നൂറ് പേരാണ് അതുപോലെ ടോയ്ലറ്റുകളുടെ എണ്ണം കഴിഞ്ഞ വർഷം നിലയ്ക്കൽ അഞ്ഞൂറ് പേർക്കാണ് അഞ്ഞൂറ് അല്ല നാനൂറ്റി എഴുപതാണ് ഉണ്ടായിരുന്നതെങ്കിൽ ഇപ്രാവശ്യം തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതാണ് വർദ്ധിപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യം വന്നാൽ അത് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള നടപടികളും സ്വീകരിക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോ അതുപോലെ തന്നെ അന്നദാനത്തെ സംബന്ധിച്ച് അന്നദാനം ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വളരെ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ഇപ്പൊ മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് പേർക്കാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം കൊടുത്ത പോലെ കൊടുക്കുന്നത് ബാക്കിയുള്ളതിലൂടെ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇടപെടൽ ഞങ്ങൾ നടത്തുകയാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ എല്ലാ മേഖലയിലും നിലയ്ക്കല് വർധന ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടോയ്ലറ്റുകളുടെ കാര്യം പമ്പയിലെ പ്രശ്നമാണല്ലോ അവിടെയെങ്കും ടോയ്ലറ്റുകൾ ഇല്ല എന്നുള്ള പ്രചരണം ഉൾപ്പെടെ ഇപ്പൊ നടക്കുകയാണല്ലോ അതില് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നത് മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് ടോയ്ലറ്റുകളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അതിൽ നൂറ്റി ഇരുപത് എണ്ണം പൂർണമായി നശിക്കുകയുണ്ടായി ഇപ്പോ മുന്നൂറ്റി എൺപത് ടോയ്ലറ്റുകളാണ് നമുക്ക് പമ്പയിൽ ഉള്ളത് അതില് പമ്പയില് മുറികള് വാടകയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്ന ആ പത്തെണ്ണം മാത്രമാണ് അത് ഇപ്രാവശ്യം അത് നിലനിർത്തിയിട്ടുണ്ട് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകൾക്കുള്ള പതിനാല് ഷെഡ് ഇപ്പോഴും നിലനിർത്തിയിട്ടുണ്ട് പോലീസ് വിഭാഗത്തിന് താമസം അമ്പത് മുറികളുള്ളത് അമ്പത് മുറികൾ തന്നെ നിലനിർത്തിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ആ അതിനകത്ത് വിശദമായി തന്നെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ശബരിമല സന്നിധാനത്തിലും ഇക്കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ വ്യക്തമായിട്ടുള്ള കണക്ക് നിങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇപ്പൊ നടത്തുന്ന പ്രചരണം രാഷ്ട്രീയമായി കണ്ടുകൊണ്ടും ഗവൺമെന്റിനെയോ അതല്ലെങ്കിൽ ദേവസ്വം ബോർഡിനെയോ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിലുമുള്ള പ്രചരണങ്ങളാണ് നടത്തി വരുന്നത് ഇന്നലെ തന്നെ ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു മാധ്യമത്തിൽ ഒരു സീവേജ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്ലാന്റിലെ വേസ്റ്റ് മാറ്റുന്നതിന്റെ പടം ഇന്നലെയാണ് ഒരു മാധ്യമത്തിൽ വന്നത് അത് ഇന്നലെ കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഞാൻ ആ ലേഖകനെ വിളിച്ചു അദ്ദേഹം പനിയായിട്ട് രണ്ടു ദിവസമായിട്ട് ആശുപത്രി അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചല്ല ഇപ്പോ അത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നല്ലോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അത് മിനിങ്ങാന്ന് എടുത്തതാണ് അവിടെ ക്ലീനിങ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിന്റെ പടമാണ് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള അത് നിങ്ങളും കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളാണ് 
യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇപ്പോ നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് വാർത്ത കൊടുക്കുമ്പോ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്റ് പത്മകുമാർ മാധ്യമങ്ങളെ കാണുകയായിരുന്നു പമ്പയിൽ അനാവശ്യമായ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉണ്ടാകില്ല എന്നും അത്യാവശ്യത്തിന് വേണ്ട ബയോ ടോയ്ലറ്റുകൾ നിർമ്മിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്റ് പത്മകുമാർ ഇപ്പോൾ മാധ്യമങ്ങളെ കാണുകയാണ് തത്സമയം മറ്റ് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ദേവസ്വം ബോർഡിനും ഗവൺമെന്റിനും നിർബന്ധമുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിർദ്ദേശാനുസരണം രണ്ടു പ്രാവശ്യം ഡി ജി പി യുമായിട്ട് ഞങ്ങൾ ആ കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തു അവിടെ അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു നിയന്ത്രണങ്ങളും ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായ ഒരു നിയന്ത്രണങ്ങളും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത് ശക്തമായി തന്നെ ഞങ്ങൾ ഇടപെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അതിന്റെ ഭാഗമായി ചില മാറ്റങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ അവിടെ യഥാർത്ഥ വിശ്വാസികളായിട്ടുള്ള ഒരാളും ഇതുവരെ വരാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളതും ഒരു പ്രശ്നം അത് നമ്മൾ കാണേണ്ട ഒരു കാര്യം അവിടെ അല്ലാതെ ഈ സുപ്രീം കോടതി വിധിയുടെ മറവിൽ വാശിയോടുകൂടി വരുന്ന ചില ആളുകൾ ഉണ്ടാവാം പക്ഷെ ഇപ്രാവശ്യം അങ്ങനെയും ഒരു വലിയ പ്രശ്നം നമുക്ക് അവിടേക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇപ്പൊ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ ഭാഗമായി കാണുന്നത് ഒഴിച്ചാൽ ഇപ്പൊ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ അവിടെ സന്ദർശിച്ചു എന്താ ശബരിമലയെ സംബന്ധിച്ചും പമ്പയെ സംബന്ധിച്ചും നിലക്കലെ പറ്റിയും പറഞ്ഞത് പമ്പയിൽ വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടായതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ചില ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഒഴിച്ചാൽ ബാക്കി കുഴപ്പങ്ങൾ ഇല്ല എന്ന് തന്നെയാണല്ലോ അവർ പറഞ്ഞത് സ്വാഭാവികമാണ് ഇപ്പോ നമ്മൾ ഈ രണ്ടു മാസം മാത്രമേ നമുക്ക് കിട്ടിയുള്ളൂ നമ്മൾ നിർബന്ധ ബുദ്ധിയോടുകൂടി യുദ്ധകാലാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള പ്രവൃത്തികൾ ആരംഭിച്ചു ആരംഭിച്ച് ചിലത് നടപ്പിലാക്കി പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ചിലത് ഇപ്പൊ പൂർത്തീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ ഇതൊക്കെ ഒരു വസ്തുതയാണല്ലോ ഈ വസ്തുതകളൊന്നും മറച്ചു വെക്കാനോ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെ മറച്ചു വെച്ചുകൊണ്ട് മുമ്പോട്ട് പോകാനോ ദേവസ്വം ബോർഡ് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അവിടെ ഉള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിച്ച് ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ ബയോ ടോയ്ലറ്റുകൾ വീണ്ടും വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പൊ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് എത്ര രൂപ ചെലവ് വന്നാലും ഭക്തജനങ്ങൾക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാവാതിരിക്കാനുള്ള ഇടപെടലാണ് ദേവസ്വം ബോർഡ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇക്കാര്യത്തിൽ ദേവസ്വം ബോർഡിനെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ വ്യക്തമായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഈ കാര്യങ്ങളിൽ നിലപാട് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് പലപ്പോഴും പലരും ആക്ഷേപിക്കുന്നത് പോലെ അതല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഒരു താല്പര്യത്തിനനുസരിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് എടുക്കുന്ന നിലപാട് ഞങ്ങൾക്കല്ലേ എടുക്കാൻ കഴിയൂ അല്ലെ ഞങ്ങളൊരു നിലപാട് സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും താല്പര്യങ്ങൾക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ചിലരുടെ മാത്രം താല്പര്യങ്ങൾക്കോ അനുസൃതമായി ഞങ്ങൾക്ക് നിലപാട് സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല ഞങ്ങൾ കാണുന്നത് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തെട്ട് ക്ഷേത്രങ്ങൾ ഇതിലെ പതിനീരായിരത്തിലധികം വരുന്ന ജീവനക്കാരും പെൻഷൻകാരും ശബരിമല ക്ഷേത്രം ഈ ക്ഷേത്രം ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തെട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഈ ക്ഷേത്രങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിശ്വാസ സമൂഹം ഇവരെ ആകെ മനസ്സിൽ കണ്ടുകൊണ്ടല്ലാതെ ഞങ്ങൾക്ക് മുമ്പോട്ട് പോകാൻ കഴിയില്ല ഇപ്പൊ ചിലർ പറഞ്ഞല്ലോ ഞങ്ങൾക്ക് ശബരിമല ക്ഷേത്രമോ സ്ത്രീ പ്രവേശനമോ അല്ല പ്രശ്നം എന്ന് ചിലർ പറഞ്ഞല്ലോ തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിനെ സംബന്ധിച്ച് ശബരിമല ക്ഷേത്രം ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് പ്രശ്നം തന്നെയാണ് വിശ്വാസികളുടെ പ്രശ്നം പ്രശ്നം തന്നെയാണ് ഞങ്ങള് ശബരിമല ക്ഷേത്രത്തെ തകർത്ത് കേന്ദ്രമന്ത്രി പൊൻ രാധാകൃഷ്ണന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നിലക്കലെത്തിയ ബി ജെ പി സംഘം പോലീസിനു നേരെ മനഃപൂർവ്വം പ്രകോപനം സൃഷ്ടിച്ചു തന്റെ കൂടി എത്തിയ വാഹനവ്യൂഹം മുഴുവൻ പമ്പയിലേക്ക് വിടണമെന്ന് പൊൻ രാധാകൃഷ്ണൻ എന്നാൽ ഗതാഗത കുരുക്കുണ്ടാകുമെന്ന് അറിയിച്ച പോലീസ് മന്ത്രിയെ മാത്രം കടത്തി വിടാമെന്ന് അറിയിച്ചു ഇതിനെ തുടർന്ന് സംഘത്തിലുണ്ടായിരുന്ന എ എൻ രാധാകൃഷ്ണൻ എസ് പിയെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു ഇ 
ഈ വാർത്തയുടെ വിശദാംശങ്ങളുമായി ഇപ്പോൾ ഷാജഹാൻ ചേരുകയാണ് ഷാജഹാൻ അല്പസമയം മുൻപ് നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ദൃശ്യങ്ങളിൽ നിന്നും യതീഷ് ചന്ദ്രയോട് കയർത്ത് സംസാരിക്കുന്നത് എ എൻ രാധാകൃഷ്ണനാണെന്ന് നമുക്ക് ദൃശ്യങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യക്തമായിരുന്നു വളരെ ഭവ്യതയോടുകൂടിയാണ് എസ് പി സംസാരിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ ആ രേഷ്മ ഏതാണ്ട് ഒരു മണിക്കൂർ മുമ്പാണ് കന്യാകുമാരിയിൽ നിന്നുള്ള കേന്ദ്ര സഹമന്ത്രി രാധാകൃഷ്ണൻ പൊതുഗോവൽ അല്പസമയം മുൻപ് നിലയ്ക്കലിലെത്തിയത് നിലയ്ക്കലിലെത്തിയതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം ഒപ്പം രാധാകൃഷ്ണൻ ബി ജെ പി നേതാവായിട്ടുള്ള രാധാകൃഷ്ണൻ അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇരുവരും സന്നിധ നിലയ്ക്കലിലെത്തുകയും ഇവിടുത്തെ സ്ഥിതിഗതികൾ പരിശോധിച്ചതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കാണ് സുരക്ഷാ ചുമതലയുള്ള ഐ പി എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായിട്ടുള്ള യതീഷ് ചന്ദ്ര അവിടെ എത്തിയത് അദ്ദേഹത്തോട് മന്ത്രി കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കുകയുണ്ടായി ഈ കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ അദ്ദേഹം വളരെ ഭവ്യതയോടുകൂടി തന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്താണ് അടിസ്ഥാന പ്രശ്നങ്ങൾ എന്താണ് എന്തുകൊണ്ട് നിലയ്ക്കലിൽ നിന്നും പമ്പയിലേക്ക് ബസ് സർവീസ് നടത്തുന്നില്ല തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് മന്ത്രി ചോദിക്കുകയും അതിന് വളരെ കൃത്യമായ രീതിയിൽ തന്നെ ഭവ്യതയോടുകൂടി തന്നെ യതീഷ് ചന്ദ്ര മറുപടി നൽകുകയും ചെയ്തു ഇത്തരത്തിൽ കൃത്യമായ മറുപടി നൽകുന്നതിനിടയിലാണ് എന്തുകൊണ്ട് പ്രൈവറ്റ് ബസ്സുകൾ കൂടി അങ്ങോട്ട് കടത്തി വിട്ടുകൂടാ എന്ന് അദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്നത് മന്ത്രി ചോദിക്കുന്നത് ഇതിന് കൃത്യമായ മറുപടി യതീഷ് ചന്ദ്രന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് സാർ അവിടെ അത്തരത്തിൽ വാഹനങ്ങൾ പാർക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല സാറിന്റെ അടക്കമുള്ള വി ഐ പി വാഹനങ്ങളൊക്കെ തന്നെ അങ്ങോട്ട് കടന്നു പോകുന്നതിന് യാതൊരുവിധ തടസ്സവുമില്ല പക്ഷേ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ വിശദീകരിക്കുന്നതിനിടയിൽ കൃത്യമായ മറുപടി നൽകുന്നതിനിടയിലാണ് രാധാകൃഷ്ണൻ വളരെ ക്ഷുഭിതനായിട്ട് ഈ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന് നേരെ കയർക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് വളരെ മോശമായ രീതിയിലാണ് അദ്ദേഹം ഈ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനോട് യതീഷ് ചന്ദ്രയോട് സംസാരിച്ചത് കാര്യം മന്ത്രിയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ആയതുകൊണ്ട് ആയിരിക്കണം അതിന് മറുപടി ഒന്നും പറയാതെ മൗനം പാലിക്കുകയാണ് യതീഷ് ചന്ദ്രയുടെ ഭാഗത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചത് നൽകുകയും പ്രൈവറ്റ് ബസ്സുകൾ ഷജാൻ മറ്റൊരു ശ്രദ്ധേയമായ കാര്യം ശബരിമലയിലെ യുവതി പ്രവേശനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്ക് കേന്ദ്രമന്ത്രി പൊൻ രാധാകൃഷ്ണന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് യാതൊരുവിധ മറുപടിയും ഉണ്ടായിട്ടില്ല തീർച്ചയായിട്ടും രേഷ്മ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണം മാധ്യമങ്ങൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും മന്ത്രിയോട് പറഞ്ഞു ഇപ്പോഴത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണം ഈ യുവതി പ്രവേശനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സുപ്രീം കോടതിയുടെ വിധിയാണ് കഴിഞ്ഞ രണ്ടു വർഷക്കാലവും എൽ ഡി എഫ് സർക്കാർ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഭരിക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഈ ശബരിമലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണം ശബരിമല വിഷയമാണ് ശബരിമല വിഷയമാണെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് ബസ്സുകൾ കയറ്റി വിട്ടുകൂടാ എന്നുള്ളതായിരുന്നു മന്ത്രിയുടെ ചോദ്യം അപ്പോൾ അവിടെ ബി ജെ പിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള സമരത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ അത് അതൊന്നും എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ എന്തുകൊണ്ട് അവരെ കയറ്റി വിടുന്നില്ല എന്നുള്ള ചോദ്യമാണ് മന്ത്രിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായത് ഇതിന് കൃത്യമായ മറുപടി പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ ഭാഗത്ത് യതീഷ് ചന്ദ്ര പറയുകയുണ്ടായി സാറിന്റെ ഒരു ഉത്തരവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഞങ്ങൾ പ്രൈവറ്റ് ബസ്സുകൾ അടക്കമുള്ളവ കയറ്റി വിടാമെന്ന് പറഞ്ഞു അത്തരത്തിൽ ഉത്തരവുകളൊന്നും തരാൻ കഴിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് മന്ത്രി രക്ഷപ്പെടുകയാണ് ചെയ്തത് മാത്രമല്ല ഇതിനിടയിൽ ശബരിമലയിൽ യുവതി പ്രവേശനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേന്ദ്രമന്ത്രിയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ചോദിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഇതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും വിശദീകരിക്കാൻ തനിക്ക് കഴിയില്ല കാര്യം അത്തരം കാര്യങ്ങളിലേക്കൊന്നും താൻ പോകുന്നില്ല അതിനെക്കുറിച്ച് താൻ മറുപടി പറയാൻ തനിക്ക് മറുപടി പറയാൻ കഴിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മാധ്യമങ്ങൾക്ക് മുൻപിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു പോകുന്നതാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചത് എന്നുള്ള രീതിയിലാണല്ലോ കേന്ദ്രമന്ത്രി പൊൻ രാധാകൃഷ്ണൻ അവിടെ എത്തിയത് തീർച്ചയായിട്ടും അത്തരത്തിലായിരുന്നു നമുക്ക് വാർത്തകൾ വന്നത് പക്ഷെ പമ്പയിലെത്തിയതിനു ശേഷം അദ്ദേഹം തന്റെ ഇരുമുടി കെട്ടെടുത്ത് വെച്ചു അതിനുശേഷം പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ തന്റെ സ്വന്തം വാഹനത്തിൽ പോകാനായിട്ട് മന്ത്രിയോട് പറഞ്ഞുവെങ്കിൽ പോലും അദ്ദേഹം അത് വേണ്ട ഞാൻ കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ്സിൽ പോയിക്കൊള്ളാമെന്ന് പറഞ്ഞ് കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ്സിലാണ് അദ്ദേഹം നിലക്കൽ നിന്നും പമ്പയിലേക്ക് യാത്ര തിരിച്ചത് ഇദ്ദേഹത്തോടെ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ബസ്സിന്റെ തൊട്ട് പുറകിലായിട്ട് ഇദ്ദേഹം പമ്പയിലേക്ക് എത്തിയ നിലക്കിലേക്ക് എത്തിയ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക വാഹനവും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വളരെ വ്യക്തമാണ് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നും മന്ത്രിയെ കടത്തിവിടുന്നതിന് യാതൊരു തടസ്സവും ഉണ്ടായില്ല മന്ത്രി മന്ത്രിയുടെ വാഹനത്തിൽ പ
ശബരിമല മണ്ഡലകാലം തീർത്ഥാടനം പുരോഗമിക്കുന്നു തീർത്ഥാടകർക്ക് ആവശ്യമായ സൌകര്യങ്ങളാണ് സന്നിധാനത്ത് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് ആദ്യ ദിവസത്തെ അപേക്ഷിച്ച ഭക്തരുടെ തിരക്ക് കൂടുകയാണ് വിവരങ്ങളുമായി സന്നിധാനത്ത് നിന്നും റിനു ശ്രീധർ ചേരുകയാണ് ശബരിമല മണ്ഡലകാല തീർത്ഥാടനം പുരോഗമിക്കുകയാണ് തീർത്ഥാടകർക്ക് ആവശ്യമായ എല്ലാ സൌകര്യങ്ങളും സന്നിധാനത്ത് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു ആദ്യ ദിവസത്തെ അപേക്ഷിച്ച ഭക്തരുടെ തിരക്ക് കൂടുന്നു എന്നുള്ള വിവരങ്ങളാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് അല്പസമയത്തിനകം റിനു ശ്രീധർ സന്നിധാനത്ത് നിന്നും വിവരങ്ങളുമായി ചേരുന്നതാണ് മണ്ഡലകാല മഹോത്സവത്തിന്റെ ആറാം ദിവസമാണ് ഇന്ന് തീർത്ഥാടകർക്ക് ആവശ്യമായ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും സന്നിധാനത്ത് ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇന്നലെ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ അംഗം സന്നിധാനം സന്ദർശിച്ചിരുന്നു ചില കുപ്രചരണങ്ങൾ നടക്കുന്നു ശബരിമലയ്ക്കും സർക്കാരിനുമെതിരെ ഇതിനൊന്നും യാതൊരു വസ്തുതയും ഇല്ലെന്നുള്ള രീതിയിലായിരുന്നു ഇന്നലെ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ അംഗം പ്രതികരിച്ചത് ഇപ്പോൾ സന്നിധാനത്ത് നിന്നും വിവരങ്ങളുമായി റിനു ശ്രീധർ ചേരുകയാണ് റിനു ആറാം ദിവസമാണ് ഇന്ന് മണ്ഡലകാലം തുടങ്ങിയിട്ട് ഇപ്പോൾ തീർത്ഥാടകരുടെ എണ്ണത്തിൽ കാര്യമായ വർധനം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ശബരിമലയിലെ ചടങ്ങുകൾ ഏത് രീതിയിലാണ് പുരോഗമിക്കുന്നത് സന്നിധാനത്ത് നിന്നുള്ള ഏറ്റവും പുതിയ വിവരങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അല്പസമയത്തിനകം തന്നെ ഏകദേശം ഒരു മണിയോടുകൂടി തന്നെ സന്നിധാനത്ത് നടയടയ്ക്കും ഉഷപൂജ കഴിഞ്ഞ് നടയടയ്ക്കും എന്നുള്ള ഒരു ഒരു ആചാരക്രമമാണ് ഇനിയുള്ളത് അത് കഴിഞ്ഞ് ഏകദേശം മൂന്ന് മണിയോടുകൂടി തന്നെ കൃത്യമായി നട തുറക്കും അതിനുശേഷം പമ്പയിൽ നിന്ന് വലിയ രീതിയിലുള്ള അയ്യപ്പ ഭക്തർ എത്തും എന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് രാവിലെ നട തുറന്നതിന് ശേഷം വലിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു തിരക്ക് തന്നെയാണ് സന്നിധാനത്ത് അനുഭവപ്പെട്ടത് എന്നാൽ അതിനുശേഷം ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂറിന് ശേഷം തിരക്ക് പൊതുവെ കുറവ് ാണ് എന്ന് തന്നെ പറയേണ്ടി വരും കൃത്യമായിട്ട് സുരക്ഷയൊരുക്കി ക്രമീകരിച്ചുകൊണ്ട് സന്നിധാനത്തേക്ക് അയ്യപ്പ ഭക്തരെ എത്തിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് നമുക്കിപ്പോൾ കാണാൻ കഴിയുന്നത് പോലെ പതിനെട്ടാം പടിയിൽ വലിയ തിരക്കില്ല എല്ലാ അയ്യപ്പ ഭക്തരും പതിനെട്ടാം പടി തൊട്ട് വന്ദിച്ച് സമാധാനപൂർവ്വം ശബരിമലയിലേക്ക് ദർശനത്തിനായി കയറുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് എല്ലാ ക്രമീകരണങ്ങളും ഒരുക്കി സുരക്ഷയൊരുക്കി പോലീസ് സന്നിധാനത്ത് തന്നെ നിലയുറപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് വലിയ രീതിയിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളോ പ്രതിഷേധങ്ങളോ ഒന്നും തന്നെ നമുക്ക് ഇന്ന് സന്നിധാനത്ത് കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല കഴിഞ്ഞ ദിവസവും അതിനു മുമ്പുള്ള ദിവസങ്ങളിലും ഒക്കെ തന്നെ സന്നിധാനത്ത് ഹരിവരാസനം പാടി നടയടയ്ക്കുന്ന ഒരു സമയത്താണ് പ്രതിഷേധക്കാർ പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്തെത്തുന്നത് അയ്യപ്പൻ ഹരിവരാസനം പാടി ഉറങ്ങുന്ന ഒരു കാഴ്ച സാഹചര്യമാണ് അത്തരത്തിൽ ഉള്ള ഒരു സമയത്താണ് ഇവർ പ്രതിഷേധക്കാർ എത്തുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസവും വി മുരളീധരൻ എം പിയുടെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു സുരക്ഷ ഭേദിച്ചുകൊണ്ട് ഇവർ വലിയ രീതിയിലുള്ള പ്രതിഷേധവും ായി രംഗത്തെത്തിയത് എന്നാൽ പോലീസ് അവരെ മറ്റൊരു ഭാഗത്തേക്ക് മാറ്റിയിരുത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ച ഒപ്പം കഴിഞ്ഞ ദിവസം മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ പഠിക്കുവാൻ വേണ്ടി എത്തിയിരുന്നു എന്നാൽ യാതൊരുവിധ പ്രശ്നങ്ങളും ഇല്ല എന്നുള്ള ഒരു പ്രതികരണമാണ് അദ്ദേഹം അതിനുശേഷം മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് നടത്തിയത് ഒരാൾ പോലും തന്നെ തനിക്ക് ഒരു ഇവിടെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതായി തന്നോട് പറഞ്ഞില്ല എന്നും അദ്ദേഹം മാധ്യമങ്ങളെ കണ്ട് സംസാരിച്ചു ഒപ്പം പൊൻ രാധാകൃഷ്ണൻ കേന്ദ്ര മന്ത്രി പൊൻ രാധാകൃഷ്ണൻ ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം സന്നിധാനത്തേക്ക് എത്തിച്ചേരും എന്നുള്ള ഒരു വിവരമാണ് നമുക്ക് ലഭ്യമാകുന്നത് ഏകദേശം അദ്ദേഹം നിലയ്ക്കൽ കഴിഞ്ഞു പമ്പ എത്തി എന്നുള്ള ഒരു വിവരം ലഭിക്കുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷമായിരിക്കും ഇവിടേക്കും എത്തിച്ചേരുക അതിനുശേഷം ദർശനം കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങും എന്നുള്ള വിവരമാണ് നമുക്ക് ലഭ്യമാകുന്നത് വലിയ രീതിയിലുള്ള നമുക്കറിയാം സംഘപരിവാർ സംഘടനകളൊക്കെ തന്നെ ഓരോ ദിവസവും ഓരോ ഓരോരുത്തരെ ഇവിടെ എത്തിച്ചുകൊണ്ട് ഓരോ കേന്ദ്ര നേതാക്കളെ എത്തിച്ചുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിക്കും എന്നുള്ളതാണ് വിവരം എന്തായാലും നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാല് പ്രഖ്യാപിച്ച് നിരോധനാജ്ഞ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് സന്നിധാനത്ത് കാണാൻ കഴിയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏത് രീതിയിലുള്ള പ്രതിഷേധം വന്നാലും പോലീസ് കൃത്യമായി തന്നെ തടയും എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ആ പോലീസ് പോലീസുകാരുടെ നിന്ന് ലഭ്യമാകുന്ന വിവരം നമുക്ക് ചിത്രത്തിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നത് പോലെ തന്നെ നിരവധി പോലീസുകാരാണ് സന്നിധാനത്ത് നിലയുറപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് പതിനെട്ടാം പടിക്ക് കാവൽ നിൽക്കുന്ന പോലീസുകാരാണ് ഒരു ഡി വൈ എസ് പിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ രണ്ട് സി ഐമാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ആണ് പോലീസ് സംഘം പതിനെട്ടാം പടിക്ക് കാവലൊരുക്കുന്നത് പതിനെട്ടാം പടിയിൽ എത്തുന്ന ഭക്തരെ കൈപിടിച്ച്
ജനാതീതമായി സന്നിധാനത്ത് തിരക്ക് കുറഞ്ഞു വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട് രാവിലെ നട തുറക്കുമ്പോൾ വലിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു തിരക്ക് അനുഭവപ്പെടും അതിനുശേഷം ചെറിയ രീതിയിലുള്ള തിരക്ക് എന്നാൽ ഈ തിരക്ക് ക്രമപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് പമ്പയിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒരു ക്രമീകരണം നടത്തിക്കൊണ്ട് അയ്യപ്പ ഭക്തരെ ഇവിടെ എത്തിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് തിരക്ക് കുറയുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് പോലീസ് വൃത്തങ്ങളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന മറുപടി അതുകൊണ്ട് തന്നെ എത്തുന്ന ഭക്തർക്ക് വലിയ രീതിയിൽ സമാധാനത്തോടുകൂടി ദർശനം നടത്തി സാവധാനം പോകാനുള്ള ഒരു ക്രമീകരണമുണ്ട് അത് തന്നെയാണ് പോലീസിന്റെ ഒരു ക്രമീകരണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ലഭ്യമാകുന്ന സന്നിധാനത്ത് വലിയ രീതിയിലുള്ള തിരക്കുകൾ ഇപ്പോൾ ഇല്ല എന്നുള്ള വിവരങ്ങളാണ് റിനു ശ്രീധർ നൽകിയത് ഭക്തർക്ക് ആവശ്യമായ എല്ലാ സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളും എല്ലാ ക്രമീകരണങ്ങളും സന്നിധാനത്ത് ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ചില കുപ്രചരണങ്ങൾ പ്രചരിക്കുന്നു അതിനൊക്കെ എതിരായി എല്ലാവിധ ക്രമീകരണങ്ങളും സജ്ജീകരണങ്ങളും സന്നിധാനത്ത് ഉണ്ട് എന്നുള്ള വാർത്തകളാണ് റിനു ശ്രീധർ നൽകിയിരിക്കുന്നത് കൃത്യമായ പോലീസ് സംവിധാനങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു കർശനമായ പരിശോധനകൾക്ക് ശേഷമാണ് പമ്പയിൽ നിന്നും വാഹനങ്ങളും ഭക്തരെയും സന്നിധാനത്തേക്ക് കടത്തിവിടുന്നത് നിരോധനാജ്ഞ നിലനിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പോലീസ് പരിശോധനകളുടെ കർശനമായി പോലീസ് പരിശോധനകൾ നടത്തുന്നുണ്ട് വാഹനങ്ങൾ അടക്കം പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട് വലിയ രീതിയിലുള്ള തിരക്കുകൾ ഇപ്പോൾ ഇല്ല എന്നുള്ള വാർത്തകൾ കൂടിയാണ് റിനു ശ്രീധർ നൽകുന്നത് പ്രതിഷേധങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കനത്ത സുരക്ഷയാണ് പമ്പയിൽ ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് കർശന പരിശോധനകൾക്ക് ശേഷമാണ് ഭക്തരെ സന്നിധാനത്തേക്ക് കടത്തിവിടുന്നത് വിവരങ്ങളുമായി പമ്പയിൽ നിന്നും സാലി മുഹമ്മദ് ചേരുകയാണ് സാലി പമ്പയിൽ ഇപ്പോൾ ഏത് രീതിയിലാണ് പരിശോധനകൾ പുരോഗമിക്കുന്നത് വലിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു തിരക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ ഒപ്പം ഒരു സംഘപരിവാറിന്റെ സർക്കുലർ ഇറക്കുന്നു ഒപ്പം അവിടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് പ്രസ്താവനയായി പറയുന്നു ഒരു ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ കൂടിയാണ് ഇപ്പോൾ മണ്ഡലകാലം കടന്നു പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് പതിവ് പരിശോധനകളും തിരക്കുകളും അല്ലാതെ കാര്യമായി തിരക്കുകളൊന്നുമില്ല സാധാരണ ഇന്നലെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ തിരക്ക് കുറവാണെന്ന് തന്നെ പറയാം പരിശോധനകളും കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലുള്ളതുപോലെ ഒക്കെ തന്നെയുള്ള സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇന്ന് ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് കേന്ദ്രമന്ത്രി പൊൻ രാധാകൃഷ്ണൻ വരുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ ദ പമ്പ ഗാർഡ് റൂമിന് മുന്നിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഏതായാലും കഴിഞ്ഞ കുറേ ദിവസങ്ങളായി ഇത് സംബന്ധിച്ച് വിവിധ മന്ത്രിമാരും ബി ജെ പിയുടെ ദേശീയ നേതാക്കളുമൊക്കെ ഇത്തരത്തിൽ ഇവിടേക്ക് വന്നിരുന്നു വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ സന്നിധാനത്ത് എത്തുകയും അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന സംഘടിപ്പിക്കുന്ന പ്രതിഷേധ പരിപാടികൾക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു പതിവുണ്ടായിരുന്നു അത് തന്നെയാണ് ഈ ദിവസങ്ങളിലും നടന്നു വരുന്നത് എന്ന് കരുതുന്നത് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് കേന്ദ്രമന്ത്രി പൊൻ രാധാകൃഷ്ണൻ ഇപ്പോൾ കാർഡ് റൂമിന് മുന്നിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം മാധ്യമങ്ങൾ കാണുന്നതിനായി ആ ക്ഷമിക്കണം അദ്ദേഹം പന്തളം രാജാവിൻ്റെ ഒരു പന്തളം രാജകുടുംബവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കേന്ദ്രമുണ്ട് ഇവിടെ അവിടെ തൊഴു തൊഴുകയാണ് അതിനുശേഷം നേരെ സന്നിധാനത്തേക്ക് മടങ്ങും അദ്ദേഹം താഴെ പമ്പ ത്രിവേണിയിൽ വെച്ച് മാധ്യമങ്ങളെ കണ്ടിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ വെച്ച് മാധ്യമങ്ങളെ കാണാൻ സാധ്യതയില്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേന്ദ്രങ്ങളിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹം സന്നിധാനത്തേക്ക് യാത്ര തുടരുകയാണ് ഏതായാലും കഴിഞ്ഞ കുറെ ദിവസങ്ങളായി ഇത്തരത്തിൽ വിവിധ തട്ടുകളിലുള്ള നേതാക്കൾ ഇവിടേക്ക് വന്നിരുന്നു ബി ജെ പിയുടെ കേന്ദ്രമന്ത്രിമാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ദേശീയ നേതാക്കൾ സന്നിധാനത്ത് എത്തുകയും വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ മറ്റും നടക്കുന്ന ആ പ്രതിഷേധ പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുക്കുകയും മറ്റും ചെയ്തിരുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു തുടർച്ച എന്ന നിലയ്ക്കാണ് ഇന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി പൊൻ രാധാകൃഷ്ണൻ എത്തിയിരിക്കുന്നത് എ എൻ രാധാകൃഷ്ണനും അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പമുണ്ട് നമുക്കറിയാം ഇന്ന് രാവിലെ നിലയ്ക്കലിൽ അദ്ദേഹം പോലീസുമായി വാക്കേറ്റത്തിനും ഒക്കെ മുതിരുകയും ചെയ്തു എ എൻ രാധാകൃഷ്ണൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ഐ പി എസ് റാങ്കിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ അത്തരം ചില നിലപാട് സ്വീകരിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിരുന്നു സ്വാഭാവികമായും കഴിഞ്ഞ കുറെ ദിവസങ്ങളായി ഇത്തരത്തിൽ ബി ജെ പിയുടെ നേതാക്കൾ പൊൻ രാധാകൃഷ്ണൻ കേന്ദ്രമന്ത്രി പൊൻ രാധാകൃഷ്ണൻ മാധ്യമങ്ങളെ കാണുകയാണ് തത്സമയ ദൃശ്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് പമ്പയിൽ നിന്നുള്ള ദൃശ്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ നമു
the road. But they are not allowing. I asked the police, SP, sir, you are allowing the government vehicle to go up to Pamba. For government vehicle, there is no problem. The landslide slide will not affect it. Or the road, affected road will not going to affect the transport, government transport. The same way, why can't you allow the private vehicles? See, devotees are coming from various states. Mainly Karnataka, Andhra, Telangana, Tamil Nadu, Pondicherry, Puducherry, this Kerala and the northern states also. If they decided not to allow any vehicle, any private vehicle, then they have to give instruction not to come by private vehicles from their state. For the devotees, they have to allot government buses to come from their respective states. But sir, don't you think because the Pamba is damaged in the flood... Sir, you have seen... No, no, yeah. I'm just asking you. Yeah. Because the uh, Pamba is damaged in the flood, there is a regulation that is happening in Nilakil and that is why pilgrims are getting that better regulation, than that, what they are telling. That regulation, they can implement here also. See, when I was a child, that is 60s, when I was coming at the first time, the bus stand was here in Bamba. Not only bus stand, government buses. All the private vehicles, all the vehicles were placed here. Now, plenty of places, land is there. Many government vehicles are there. Police vans, then cars, then uh, buses. For that, there is place. So, the, sir, one question is, uh, your, the Home Secretary is also ordered the Chief Secretary to make sure the security here. So, why do you blame the police? Uh, sir, I am not blaming the, the sir, I am not blaming the police, the system. Who created the system? Why are they harassing the devotees? See, all police people, government officials, they can come up to Pamba. They are flying government vehicles up to Pamba. The same way they can allow the private vehicles also. The SP, the SP told they have planned a master plan. What is that master plan? So the last Not to allow devotees to Pampa or the Sabrimala. Kendra Mandri Pundra Dagarshan Madimakaloda Sam Sariki Gayrino, Itavela. Vartaklilekya, Peram Ray Lara Sasagar Akramichada Guru Swami. Malaki Bogan Malita Guru Swami, Maganim, Bomber Nishesham Vitti. Perambra, Kalote, Sugumar, Ne, Maganim Akramichada in the Pularche. Mupati Eta Varsham Dudarcha, Malaki Boy Swami, Anna Sugumar. Takarata, Kandi, Nagakali, Makshetra, Tele, Guruswami, Anna Sugumar, December Adivaram, Shabrimale, Kipoga, Nitikiana, R. Sasagar, Akramichada. Perambril, R. Sasagar, Akramichada, Guruswami, Anna, Malakibogan, Malita, Guruswami, Maganim, Bomber in your Shesham, R. Sasagar, Vetti, Parikil Vichu. Viverangalamai. Kutan Cherigana, Kutan Entana Sampovichida Deshman, a Tikana, Viverangani Porto, Nundikan, the Pulachiana, Perambra, Kaloda, CPM Rotor, the Vidal Canary, Akron, the Kori Korunde, Gramina Magrel in the Palace Serangalum, RCR, CPM Rotor, Canary Akron, the Vidal Canary Akron, the Titan. Kalod Perambra Kalod, Guruswami Kanariana, Akram Guruswami, the Vidinariana, Akram Narnikan, the Kalyam Upati Aru, Varshamai, Mandalagarate, Brother Murta Wunde, Modanga, the Shabrimakabona, Guruswamiana, Sugumaran, Sumara CP, Manipaviana, Dehatan Magan, Siddhartan, our the Divaya Feda, Unity Secretary, and I under very name, Richard Pichundana, in the Pularcha, the Ne, Arsas in the Sangam, Arsas in the Akram Sangam, Baikilet, the Pularcha, Pandandra Munur Gudiana, Sambo Narada. Petrol bomber, 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 petrol b
മുഴുവൻ തീ പിടിച്ച ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ രണ്ടുപേരും വീട്ടിന് പുറത്തേക്ക് രക്ഷപ്പെടുന്നതിന് വേണ്ടി വീട്ടിന് പുറത്തേക്ക് ഓടി രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു ആ ഘട്ടത്തിലാണ് രണ്ടുപേരെയും വെട്ടാൻ രണ്ടുപേരെയും ആർ എസ് ആർ വെട്ടിയത് സുകുമാരന് വെട്ടേറ്റില്ല മകൻ സിദ്ധാർത്ഥന് ഗുരുതരമായ പരിക്കാണ് പറ്റിയിരിക്കുന്നത് സിദ്ധാർത്ഥ് സുകുമാരൻ ബോംബറിന്റെ ആഘാതത്തിൽ കുഴഞ്ഞു വീഴുകയും അതിനുശേഷം ഈ ബോംബിന്റെ ചീളുകൾ തെറിച്ചുകൊണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ തീ പിടിച്ച് തീ വീടിന് തീ പിടിച്ചിരുന്നു തീയിൽ പൊള്ളലേൽക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് രണ്ടുപേരും ഉള്ളത് സുകുമാരൻ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഗുരുസ്വാമിയാണ് മുപ്പത്തി ആറ് വർഷമായി മുടങ്ങാതെ വ്രതമെടുത്തുകൊണ്ട് ശബരിമലയിലേക്ക് പോകുന്ന ആളാണ് അദ്ദേഹം പേരാമ്പ്രയിൽ തന്നെയുള്ള തക്രത്ത് കണ്ടി നാഗകാളി അമ്മ ക്ഷേത്രത്തിലെ ഗുരുസ്വാമിയാണ് അദ്ദേഹം മുപ്പത് പേരെ പേരുടെയാണ് മുപ്പത് സ്വാമിമാരുടെ ഗുരുസ്വാമിയാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷമായി മുപ്പത് ഗുരുസ്വാമിയുടെയും മകന്റെയും നില എങ്ങനെയാണ് ഇവര് ആശുപത്രിയിലാണോ യഷ്മ ഞാൻ പറഞ്ഞത് പൂർത്തിയാക്കട്ടെ സുകുമാരൻ കഴിഞ്ഞ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ മുപ്പത്താറ് വർഷമായി തുടർച്ചയായി മലക്ക് പോകുന്നു ഈ സുകുമാരന്റെ കൂടെ മുപ്പത് സ്വാമിമാർ എല്ലാ വർഷവും മലക്ക് പോകുന്ന രീതിയിൽ വിവിധ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളിൽ പെട്ടവരുണ്ട് രാഷ്ട്രീയ ഭേദമന്യാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ ഇത്തരത്തിൽ ശിഷ്യന്മാരും ഉള്ളത് ഇതിൽ ആർ എസ് എസിന്റെ പ്രവർത്തകർ കൂടി സുകുമാരന്റെ കൂടെ മലക്ക് പോകുന്ന സംഘത്തിലുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഞെട്ടിക്കുന്ന വസ്തുത അത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിൽ സുകുമാരന്റെ വീട് തേടി പിടിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ആർ എസ് എസ് കാർ ആക്രമിക്കാൻ വേണ്ടി എത്തിയിരിക്കുന്നു ആചാര സംരക്ഷകരെന്നും ശബരിമലയുടെ സംരക്ഷകരെന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആർ എസ് എസിന്റെയും ബി ജെ പിയുടെയും പ്രവർത്തകരുടെയും പ്രവർത്ത ബി ജെ പിയുടെയും ഭാഗത്ത് നിന്നാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഗുരുസ്വാമിയെ തന്നെ തേടി പിടിച്ചുകൊണ്ട് ആക്രമിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിതി വിശേഷം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ സിദ്ധാർത്ഥിന് ഗുരുതരമായാണ് പരിക്കേറ്റിരിക്കുന്നത് സിദ്ധാർത്ഥ് ഇപ്പോൾ ആശുപത്രിയിൽ തന്നെ ചികിത്സയിലാണ് സുകുമാരൻ പൊള്ളലേറ്റ നിലയിലാണ് സുകുമാരനെ പേരാമ്പ്രയിലെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് എത്തിച്ചത് അവിടെ നിന്നും ഇപ്പോഴും ചികിത്സ തുടരുകയാണ് രേഷ്മ സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും ആർ എസ് എസ് പ്രവർത്തകരെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ടോ ആർ എസ് എസ് പ്രവർത്തകർക്ക് വേണ്ടി സംഭവത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടവർക്കെതിരെയുള്ള അന്വേഷണം പോലീസ് ഊർജിതമാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് നമുക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നത് ഈ ഭാഗത്ത് കോഴിക്കോടിന്റെ ഗ്രാമീണ മേഖലയിൽ പലയിടത്തും ഇന്ന് ആസൂത്രിതമായ രീതിയിൽ വീടുകൾക്ക് നേരെ ആർ എസ് എസ് ആക്രമണം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതിൽ അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട രീതിയിൽ ഈ ഒരു സാഹചര്യം പേരാമ്പ്രയിൽ കല്ലോട് നടന്ന ആക്രമണം വളരെ ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഈ ശബരിമലയിലേക്ക് പോകാൻ വ്രതമെടുത്ത് നിൽക്കുന്ന കറുപ്പെടുത്ത് മിനിയെന്നാണ് സുകുമാരൻ മാലയിട്ടത് അദ്ദേഹം കറുപ്പെടുത്തുകൊണ്ടാണ് രാത്രി വിളക്ക് കണ്ട് കറുപ്പെടുത്ത് കിടന്നു പുലർച്ചെ തന്നെ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ക്ഷേത്ര തക്കറത്ത് കണ്ടി അമ്പലത്തിൽ പോയി അയ്യപ്പന് അയ്യപ്പന്റെ ദർശനം കാണിച്ച് വിളക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിൽ രാത്രി ഉറങ്ങുകയായിരുന്നു അതിനു മുമ്പ് തന്നെ പുലർച്ചെ മൂന്ന് മണിക്കാണ് എഴുന്നേറ്റ് പോകേണ്ടത് അതിനു മുമ്പ് തന്നെ അക്രമികൾ വീട്ടിലേക്ക് എത്തി ആ വീട് ആക്രമിച്ചുകൊണ്ട് പെട്രോൾ ബോംബ് എറിഞ്ഞുകൊണ്ട് വീട് തകർക്കുകയും അച്ഛനെയും മകനെയും ഗുരുസ്വാമിയെയും മകനെയും ആക്രമിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷമാണ് ഉണ്ടായത് കുട്ടൻ അത് മാത്രമല്ല ആചാരങ്ങളുടെ സംരക്ഷകരാണ് ശബരിമലയുടെ സംരക്ഷകരാണ് എന്നുള്ള പേറ്റന്റ് വാങ്ങാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ചില ആൾക്കാരാണ് ചില ആൾക്കാരല്ല സംഘപരിവാർകാർ എന്ന് തന്നെ കൃത്യമായി നമുക്ക് പറയാം അവരാണ് മുപ്പത്തിയെട്ട് വർഷം തുടർച്ചയായി മലയ്ക്ക് പോകുന്ന സ്വാമിയെയും മകനെയും വീട്ടിൽ കയറി ആക്രമിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ കല്ലോട്ട് സുകുമാരന്റെ വീട് ആണ് എന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ ആർ എസ് എസ് അക്രമി സംഘം എത്തിയതെന്നാണ് നമുക്ക് അവിടെ പ്രദേശവാസികളിൽ നിന്നും ലഭ്യമാവുന്ന വിവരം അവിടുത്തെ പൊതുപ്രവർത്തനത്തിലൊക്കെ സജീവമാണ് സുകുമാരനും മകൻ സിദ്ധാർത്ഥും സിദ്ധാർത്ഥ് അവിടെ ഡി വൈ എഫ്ഐയുടെ ഭാരവാഹിയാണ് സുകുമാരനാകട്ടെ ഇത്തരത്തിൽ പൊതുപ്രവർത്തനത്തിലൊക്കെ നടക്കുന്ന കൂടെ തന്നെ അമ്പലങ്ങളിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കകത്തും വിശ്വാസപരമായ കാര്യങ്ങൾക്കകത്തൊക്കെ വളരെ സജീവമായി ഇടപെടുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ കുറെ നാളുകളെ കഴിഞ്ഞ ഏതാണ്ട് മുപ്പത്താറ് വർഷത്തിലധികമായി തുടർച്ചയായി മണ്ഡലകാലത്ത് വ്രതമെടുത്തുകൊണ്ട് മലക്ക് പോകുന്ന ആളാണ് അത്തരത്തിൽ ഉള്ള ഒരു വിശ്വാസിയാണ് ആർ എസ് എസിന്റെ പ്രവർത്തകർ വീട്ടിലേക്ക് ബോംബ് എറിഞ്ഞുകൊണ്ട് വെട്ടിക്കൊല്ലാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചിരിക്കുന്നത് മകന് ഗുരുതരമായ പരിക്കുണ്ട് സുകുമാരൻ വളരെ തലനാരിടയ്ക്ക് രക്ഷപ്പെട്ടു എന്നാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ സംസാരിച്ചപ്പോൾ സുകുമാരൻ അതുപോലെ സുകുമാരൻ അടുത്ത ആൾക്കാരും പറഞ്ഞത് വെട്ട് രണ്ടുപേരെയും ഒളിഞ്ഞിരുന്നു അതായത് വീടിന്റെ മുൻഭാഗത്ത് പെട്രോൾ ബോംബ് എറിയുന്ന അതേ ഘട്ടത്തിൽ തന്നെ
സ്വാമിമാരെ അക്രമിക്ക് മാത്രം വെട്ടിക്കൊന്ന സംഭവം കണ്ണൂർ ആയിത്തറയിലൊക്കെ ശബരിമലയിൽ പോകാൻ വേണ്ടി മാലയിട്ട യുവാവിനെ വെട്ടിക്കൊന്ന ഒരു ചരിത്രം ആർ എസ് എസിനുണ്ട് അത്തരത്തിൽ വിശ്വാസത്തിന്റെ ഒരു മറയൊക്കെ വിശ്വാസ സംരക്ഷകർ എന്നുള്ളതൊക്കെ ആർ എസ് എസിന്റെ ഒരു മറയാണെന്ന് വേണം നമുക്ക് കരുതാൻ ഇത്തരത്തിൽ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഈ അയ്യപ്പ ഭക്തരെ ആക്രമിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷം ആർ എസ് എസിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടായിട്ട് നേരത്തെയും അത്തരം സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇതിനെതിരെ അയ്യപ്പ ഭക്തർക്കിടയിലും അതുപോലെ തന്നെ പേരാമ്പ്ര മേഖലയിലും വലിയ പ്രതിഷേധമാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഈ ഗുരുസ്വാമിയുടെ കൂടെ കഴിഞ്ഞ കുറെ നാളുകളായി ശബരിമല ദർശനത്തിന് പോകുന്നതിൽ ആർ എസ് എസുകാരുണ്ട് സി പി എം പ്രവർത്തകരുണ്ട് കോൺഗ്രസുകാരുണ്ട് അങ്ങനെ രാഷ്ട്രീയമില്ല രാഷ്ട്രീയ വിശ്വാസം ഇല്ലാത്തവരുണ്ട് സമൂഹത്തിന്റെ പല തട്ടിലുള്ള മുപ്പതിലധികം ആൾക്കാരുടെ ഗുരുസ്വാമിയാണ് സുകുമാരൻ അത്തരമൊരു ഗുരുസ്വാമിയെ വീടാക്രമിച്ചുകൊണ്ട് വീട് ബോംബറിഞ്ഞുകൊണ്ട് വെട്ടിക്കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ചതിനെതിരെ വലിയ പ്രതിഷേധമാണ് വിശ്വാസികൾക്കിടയിലും ഉയർന്നു വരുന്നത് രേഷ്മ ഒരു വശത്ത് ബോംബെറിഞ്ഞും വെട്ടിപ്പരിക്കേൽപ്പിച്ചും ഭക്തരെ ആക്രമിക്കുന്ന ആർ എസ് എസ് മറുവശത്ത് ശബരിമലയുടെ സംരക്ഷകർ എന്ന പേരിൽ കാപട്യം ചമയുന്ന ആർ എസ് എസ് ഇവരുടെ ഇരട്ടത്താപ്പ് ഈ ചേഷ്ടകളിലൂടെയൊക്കെ കൃത്യമായി പുറത്തേക്ക് വരികയല്ലേ കൂട്ടൻ രേഷ്മ അങ്ങനെ തന്നെ വേണം കരുതാൻ കാരണം ഇതൊരു മറ മാത്രമാണ് സംഘപരിവാറിന് എല്ലാ കാലത്തും വിശ്വാസം എന്നുള്ളത് ഒരു അധികാരം പിടിച്ചെടുക്കാനുള്ള മറ മാത്രമാണ് അത് കേരളത്തിലായാലും കേരളത്തിന് പുറത്തായാലും ഉത്തരേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലൊക്കെ ആയാലും അത് ആ രീതിയിലാണ് സംഘപരിവാറിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കേരളത്തിലും ആ സ്ഥിതി വ്യത്യസ്തമല്ല എന്ന് വേണം കരുതാൻ ശബരിമലയിൽ ഒരു ഭാഗത്ത് ഇത്തരത്തിൽ വലിയ ആചാര സംരക്ഷണം നടക്കുന്നു നടത്തുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവിടെ വലിയ കുഴപ്പങ്ങളും സംഘർഷങ്ങളും ഒരു ഭാഗത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്നു മറുഭാഗത്ത് ശബരിമലയിലേക്ക് പോകുന്ന അയ്യപ്പ ഭക്തരെ ആക്രമിക്കുന്ന ആക്രമിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം അതും വളരെ പരിഭാവനമായി കാണുന്ന ഒരു പദവിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിശ്വാസികൾക്ക് വളരെ പരിഭാവനമായ രീതിയിൽ കാണുന്ന ഒരു സംവിധാനമാണ് ഗുരുസ്വാമി എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും കിട്ടുന്ന ഒരു പദവിയല്ല നിരന്തരമായി ഇത്തരത്തിൽ വ്രതമെടുത്തുകൊണ്ട് അയ്യപ്പനെ മനസ്സിൽ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് വ്രതമെടു കഠിന വ്രതമെടുത്തുകൊണ്ട് പണ്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നീലിമല കയറി കാട് കയറി പോകണം എന്നൊക്കെ പറയുന്നു അതിനുശേഷം ഇപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ മുമ്പ് ഈ മുപ്പത്തി ആറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അത്തരത്തിൽ വലിയ കഠിനമായ രീതിയിലുള്ള തീർത്ഥാടനം നടത്തിയ ഗുരുസ്വാമിയാണ് സുകുമാരൻ എന്നാണ് നാട്ടിൽ നിന്നും നാട്ടിലെ സമീപവാസികളും പ്രദേശവാസികളും അവിടുത്തെ അയ്യപ്പ ഭക്തരും ഒക്കെ പറയുന്നത് ഇടത് നിരീക്ഷകൻ കൂടിയായ ശ്രീ ഭാസുരേന്ദ്ര ബാബു ടെലിഫോൺ ലൈനിൽ ചേരുകയാണ് ശ്രീ ഭാസുരേന്ദ്ര ബാബു താങ്കൾ വാർത്ത അറിഞ്ഞു കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു പേരാമ്പ്രയിൽ ആർ എസ് എസ് കാർ ആക്രമിച്ചത് ഗുരുസ്വാമിയാണ് തുടർച്ചയായി മുപ്പത്തിയെട്ട് വർഷമായി ശബരിമലയിൽ പോകുന്ന ആളാണ് ആക്രമിക്കപ്പെട്ട സുകുമാരൻ ഒരു വശത്ത് ശബരിമലയുടെയും വിശ്വാസികളുടെയും പേറ്റ് സ്വന്തമാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ആർ എസ് എസ് മറുവശത്ത് ഈ രീതിയിൽ ആർ എസ് എസ് ആക്രമണം നടത്തുന്നു ഭക്തരെ ആക്രമിക്കുന്നു വെട്ടി പരിക്കേൽപ്പിക്കുന്നു വീട്ടിലേക്ക് ബോംബ് എറിയുന്നു എങ്ങനെയാണ് താങ്കളുടെ പ്രതികരണം അത് ആർ എസ് എസ് കാരുടെ ഒരു ഈ പ്ലാൻ ആണ് നടപ്പാക്കുന്നത് അവരുടെ ഒരു ശൈലിയുമാണ് ഒരു പ്രദേശത്ത് ആക്രമണം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അവർക്ക് സ്വാധീനമുള്ള തരങ്ങളിൽ അവരുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന അവരുടെ ആജ്ഞാനുവർത്തികളുണ്ട് അവർ ആ പ്രദേശത്ത് കൂടി ആ ബഹളം വ്യാപിപ്പിക്കും അവരുടെ പരീക്ഷ ഉണ്ടാക്കുക മറ്റു പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് അത് വ്യാപിപ്പിക്കുക ആദ്യ ഘട്ടങ്ങളിൽ നാം അത് കണ്ടതാണ് ശബരിമലയിലേക്ക് കയറാൻ വന്ന സ്ത്രീകൾ അവരെ പോലീസ് സഹായിക്കുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് ഇതിന്റെ ബഹളം ഉണ്ടാക്കുന്നതിനൊപ്പം തന്നെ അവരുടെ വീടുകൾക്കെതിരെയും ആക്രമണം ഉണ്ടായില്ലോ അതൊരു ശൈലിയാണ് ആക്രമണം ഉണ്ടാക്കുന്നവർക്ക് എല്ലാ ഭാഗത്തും ആക്രമണം ഉണ്ടാക്കുക എന്നതാണ് അവരുടെ ലക്ഷ്യം അതിനു മുന്നിൽ അവരിപ്പോ ശബരിമലയെ മുൻനിർത്തിയാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗുരുസ്വാമിയാണ് ആക്രമിക്കുന്നത് മുപ്പത്തെട്ട് വർഷം ശബരിമലയെ സന്ദർശിച്ചുള്ള ഒരാളെയാണ് ആക്രമിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പം അത് അവരെ സംബന്ധിച്ച് ആരാണ് ആരല്ല എന്നൊന്നും പ്രശ്നമേയല്ല ഓരോ സാഹചര്യത്തെ മുൻനിർത്തി ഓരോ പ്രദേശത്ത് അക്രമം അഴിച്ചു വിടുക രാജ്യത്വം സൃഷ്ടിക്കുക അതിന്റെ അത് ആ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് പേരാമ്പ്രയിലും ഇപ്പോൾ ഈ ആക്രമണം നടന്നിരിക്കുന്നത് പേരാമ്പ്രയിൽ മാത്രമല്ല മറ്റു ഭാഗങ്ങളും ശബരിമല പ്രശ്നം വന്നതിന് ശേഷം ആക്രമണത്തിന് വിധേയമായിട്ടുണ്ട് എന്ന് നാം കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് ഇത് അവരുടെ ഒരു ശൈലിയും രീതിയുമാണ് എല്ലായിടത്തും അവർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ശരിക്കും അവർ പ
ആ പ്രദേശത്ത് നടത്തിയ പ്രവർത്തന പരിചയം അതും കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങോട്ട് ഈ നമ്മുടെ അമിത്ഷായും ഒക്കെ വരുന്നത് അദ്ദേഹം പറയുന്നതായിരിക്കാം ഇവിടെയുള്ള ആർ എസ് എസ് ഗുണ്ടകൾ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അത് ചില ഘട്ടങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ എത്താം പക്ഷേ അത് ഒരു നിലനിൽക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ആർ എസ് എസ് തിരിച്ചറിയപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് അവർക്കെതിരെ ശക്തമായ നടപടി സ്വീകരിക്കപ്പെടേണ്ടതും ഉണ്ട് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതുതന്നെയാണ് ശ്രീ ഭാസുരേന്ദ്ര ബാബു ശബരിമല വിഷയം ശബരിമലയിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്നില്ല കേരളത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലേക്കും വ്യാപിപ്പിക്കാൻ ആർ എസ് എസിന്റെ കൃത്യമായ അജണ്ട കൃത്യമായ ആസൂത്രണം ഇത് കേരളത്തിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി ഒതുങ്ങുന്നില്ല കേരളത്തിന്റെ പുറത്തേക്കും വ്യാപിപ്പിക്കും സമരം എന്നാണ് ആർ എസ് എസ് നേതാക്കൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ പ്രസ്താവനയായി പറഞ്ഞത് ഒരുപക്ഷെ കുട്ടൻ ഇപ്പോൾ വാർത്തയുടെ വിശദാംശങ്ങളുമായി കുട്ടൻ കൂടി ചേരുകയാണ് കുട്ടൻ ബാസുരേന്ദ്ര ബാബു പറഞ്ഞതുപോലെ ആർ എസ് എസിന്റെ ഒരു അജണ്ടയുടെ ഭാഗമായാണ് കൃത്യമായ ആസൂത്രണത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് കൃത്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങളുടെ ഭാഗമായാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത് വിശദാംശങ്ങൾ രേഷ്മ ജനങ്ങളെ ഇത്തരത്തിൽ വലിയ രീതിയിൽ ഭീതി ലാഴ്ത്തിക്കൊണ്ട് രാഷ്ട്രീയ മുതലെടുപ്പ് നടത്താം സംഘർഷത്തിലൂടെ രാഷ്ട്രീയ മുതലെടുപ്പ് നടത്താം എന്നുള്ള വളരെ കൃത്യമായ അജണ്ടയാണ് സംഘപരിവാറിന്റെ പിന്നിലുള്ളത് അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് അവർക്ക് മുന്നിൽ ആക്രമിക്കാൻ വേണ്ടി വരുമ്പോൾ അവിടെ ഗുരുസ്വാമിയാണെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അയ്യപ്പ ഭക്തനാണോ എന്നുള്ള യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള പരിഗണനയും ആർ എസ് എസ് നൽകില്ല എന്നതിന്റെ ഏറ്റവും പ്രത്യക്ഷമായ തെളിവാണ് പേരാമ്പ്രയിൽ നടന്നിരിക്കുന്നത് സുകുമാരൻ സ്വാമിയാണ് അവിടെ ആക്രമിച്ചിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം അയ്യപ്പ ഭക്തനായ വളരെ തീവ്രമായ അനുഭവങ്ങളിലൂടെ തീർത്ഥാടനം നടത്തിയ ശബരിമല തീർത്ഥാടനം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അത്രയും കാലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ തീർത്ഥാടനം നടത്തിയ ആളാണ് സുകുമാരൻ സ്വാമി ആ നാടിൽ മുഴുവൻ അംഗീകരിക്കുന്ന ഒരു സ്വാമിയാണ് അത്തരത്തിൽ ജീവിതം നയിക്കുന്ന ഒരു വ്രതശുദ്ധിയോടുകൂടിയുള്ള ജീവിതം നയിക്കുന്ന വളരെ ശാന്തനായ ഒരു മനുഷ്യനാണ് സുകുമാരൻ സ്വാമി അദ്ദേഹത്തിന് നേരെയാണ് ആർ എസ് എസിന്റെ വാൾ ഉയർന്നിരിക്കുന്നത് അത് ഏറ്റവും ഭീതിതമായ ഒരു സംഭവം അദ്ദേഹം സുരക്ഷിതമായി സ്വന്തം വീടിനേക്കാൾ സുരക്ഷിതമായ ഒരു കേന്ദ്രമില്ല വീട്ടിനകത്ത് രാത്രി വിളക്ക് കണ്ട് കറുപ്പുടുത്ത് കിടന്നുറങ്ങുന്നു രാ പുലർച്ചെ തന്നെ അമ്പലത്തിൽ പോയി വീണ്ടും വിളക്ക് കാണേണ്ടതാണ് അതിന്റെ ഒരു ഇടയിലാണ് വളരെ സുരക്ഷിതമെന്ന് തോന്നുന്ന വീട്ടിനകത്ത് ഉറങ്ങി കിടക്കുമ്പോഴാണ് പുലർച്ചെ ഒരു മണിയോടുകൂടി ബൈക്കിലെത്തിയ അക്രമി സംഘം വീട്ടിനകത്തേക്ക് പെട്രോൾ ബോംബ് എറിയുന്നു പകച്ചു പോയ അച്ഛനും മകനും ഗുരുസ്വാമിയും മകനും പിറക് വശത്തോടുകൂടെ രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നതിന് ഇടയിലാണ് ആർ എസ് എസ് കാർ പിന്നിൽ പതിയിരുന്ന ആർ എസ് എസ് കാർ ദയവായി തുടരുക ഇപ്പോൾ എം വി ഗോവിന്ദൻ മാസ്റ്റർ കൂടി ഈ സമയത്ത് നമ്മളോട് പ്രതികരിക്കുകയാണ് ശ്രീ എം വി ഗോവിന്ദൻ മാസ്റ്റർ പേരാമ്പ്രയിലാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ക്രൂരമായ ആക്രമണം നടന്നിരിക്കുന്നത് മുപ്പത്തി എട്ട് വർഷമായി സ്ഥിരമായി ശബരിമലയിൽ പോകുന്ന ഒരു ഗുരുസ്വാമിക്ക് നേരെയാണ് ഗുരുസ്വാമിക്കും മകനും നേരെയാണ് ആർ എസ് എസിന്റെ കൃത്യമായ ആസൂത്രിതമായ ആക്രമണം നടന്നിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കുന്നു കേരളത്തിലെ മാധ്യമങ്ങൾ ക്രിമിനൽ സംഘം ആ സംഘത്തിന് വിശ്വാസവുമായിട്ട് ഒരു തരത്തിലുള്ള ബന്ധമില്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ വർഗീയവാദികൾക്ക് വിശ്വാസമില്ല വിശ്വാസികൾ ആരും വർഗീയവാദികളും അല്ല വർഗീയവാദികളല്ല എന്നുള്ളതിന്റെ തെളിവാണ് ഗുരുസ്വാമി ആക്രമിക്കപ്പെടുന്നത് ആക്രമിക്കപ്പെടുന്നത് ഗുരുസ്വാമിയാണെങ്കിൽ ആ ഗുരുസ്വാമിയും ഗുരുസ്വാമിയുടെ കുടുംബത്തിലുള്ള ആളുകൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും വിശ്വാസ പ്രമാണത്തോടൊപ്പം നിൽക്കുന്നവരാണ് എന്നാൽ ആക്രമിക്കുന്നത് ആർ എസ് എസ് ആകുമ്പോൾ ആർ എസ് എസിന് വിശ്വാസവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമില്ല അവർ ക്രിമിനൽ സംവിധാനത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരു ഫാസിസ്റ്റ് രീതിയിലുള്ള നിലപാട് സ്വീകരിക്കുകയാണ് എന്നുള്ളതിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട തെളിവാണ് ഗുരുസ്വാമിക്കെതിരായിട്ട് നടന്ന അതിക്രമം വരുന്ന ഡിസംബർ മാസം ഇപ്പോൾ ശബരിമലയിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി എട്ട് പേരോടും കൂടി ജീവിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബത്തെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകനെയും ഒക്കെ ആക്രമിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ആർ എസ് എസിന്റെ ഈസി എന്താണെന്ന് ജനങ്ങൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ പൊതുപ്പെടുത്താൻ ഒന്നാണെന്നാണ് എനിക്ക് വ്യക്തമാക്കാനുള്ളത് ശ്രീ ഗോവിന്ദൻ മാസ്റ്റർ ഈ ആചാര സംരക്ഷകരുടെ കപട മുഖം പൊതുസമൂഹം തിരിച്ചറിയേണ്ടതില്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും അതിനെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് കുറെ ദിവസമായിട്ട് നമ്മൾ ചർച്ച നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് ആചാര സംരക്ഷണത്തിന്റെ പേര് പറഞ്ഞ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരും ഇപ്പൊ ഏറ്റവും ഓഫാനമായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ഈ ആർ ബി ജെ പിയുടെ സംസ്
ഹിന്ദു രാഷ്ട്രം പാസ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നൊരു നിലപാടാണ് പാർലമെന്ററി ജനാധിപത്യ സംവിധാനത്തിനോട് യോജിപ്പ് ഇല്ലാത്തതാണ് ആ ശരിയാണ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് വ്യക്തമാക്കുന്ന ഒന്നാണ് പേരാപ്പള സംഭവം ശ്രീ ഗോവിന്ദൻ മാസ്റ്റർ ആർ എസ് എസിന് ആശയങ്ങളെ ആശയം കൊണ്ട് നേരിടാൻ അറിയില്ലേ ആശയങ്ങളെ ആശയം കൊണ്ട് നേരിടുക എന്നുള്ളതൊന്നും അവരുടെ മുഖത്തിലില്ല കാരണം വളരുന്ന വളരുന്ന ഒരു ദർശനത്തിന് വളരെ വളർച്ചയിലുള്ള ഒരു ദർശനത്തിന് മാത്രമേ ആ നിലപാട് സ്വീകരിക്കാനാവുള്ളൂ ഇത് അവർ പിന്തിരിക്കുന്ന നിലപാട് എത്രയോ വർഷത്തേക്ക് പിന്നോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തിരിച്ചർത്ഥമാണ് ആർ എസ് എസും ബി ജെ പിയും പ്രധാനം ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ആധുനിക ആശയത്തോട് മത്സരിക്കാനേ സാധിക്കുന്നില്ല അവർ മത്സരത്തിന് വരുന്ന പ്രശ്നമില്ല കളമാണ് അവരുടെ മുഖമുദ്ര ഏറ്റവും കളവ് കുറയുക അശാസ്ത്രീയമാണ് അവരുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായ കൊച്ചിശാസ്ത്രം അതുകൊണ്ട് അവരെ ആശയത്തോട് ആശയത്തോടുള്ള പറയുന്നത് യാതൊരു കാര്യമില്ല അവർക്ക് ഒരു ആശയത്തോട് മത്സരിക്കാൻ പറ്റില്ല ശ്രീഗോവിന്ദൻ മാസ്റ്റർ ഒപ്പം ആചാരങ്ങളുടെ പേറ്റന്റ് സ്വന്തമാക്കാൻ ആർ എസ് എസുകാർ ശ്രമിക്കുന്നു ശബരിമലയുടെ പേറ്റന്റ് സ്വന്തമാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു മറുവശത്ത് ആക്രമണങ്ങൾ ബോംബേറ വെട്ടിപ്പരിക്കേൽപ്പിക്കുന്നു ഗുരുസ്വാമിയെ പോലും വെറുതെ വിടുന്നില്ലാത്ത സ്ഥിതി ഇവരുടെ ഇരട്ടത്താപ്പ് കൃത്യമായി പുറത്തു വരുന്നില്ല ഇപ്പോൾ അപ്പൊ ജനങ്ങൾ പകൽ വെളിച്ചപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കാണുവാണ് ജനങ്ങൾക്ക് ഇത് മനസ്സിലാക്കാനാവുന്നുണ്ട് ജനങ്ങൾ ഇത് മനസ്സിലാക്കുന്നു ഈ ആർ എസ് എസിന്റെ ക്രിമിനൽ സംവിധാനത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രചാരവേലകളും അതുപോലെ തന്നെ ഈ അക്രമവും ശബരിമലയിൽ തന്നെ കുഴപ്പമുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ശ്രമവും ശബരിമലയിൽ വലിയ മർദ്ദനമാണ് ആ മർദ്ദനം ജനങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ സഹതാപം കൊണ്ടാവും ആ സഹതാപം ഞങ്ങൾ മുതലാക്കുമ്പോൾ എന്നാണ് ശ്രീധരൻ കൂടെ പരസ്യമായിട്ട് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഒരു കാര്യം ഉണ്ടാക്കി വളരെ വ്യക്തമായല്ലോ ശബരിമലയിൽ ഒരു സംഘർഷം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം ഒരു മർദ്ദനം ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം പക്ഷെ മർദ്ദനം കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമം നടത്തുകയാണ് ഇപ്പൊ ഇന്ന് കണ്ണൂരിൽ ആർ എസ് എസ് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ ആയുധവുമായിട്ട് പോകാൻ ആയുധവുമായിട്ട് പോയിട്ടാണ് അവർ കുഴപ്പമുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓരോ മേഖലയിൽ നിന്നും ഒത്തിരി ആളുകൾ ആയുധവുമായിട്ട് പോകാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് എം വി ഗോവിന്ദൻ മാസ്റ്ററാണ് ഇപ്പോൾ വിഷയത്തിൽ പ്രതികരിച്ചത് പേരാമ്പറയിൽ ആർ എസ് എസുകാർ ആക്രമിച്ചത് ഗുരുസ്വാമിയെ മലയ്ക്ക് പോകാൻ മാലയിട്ട ഗുരുസ്വാമിയും മകനെയും ബോംബറിഞ്ഞ ശേഷം വെട്ടി പേരാമ്പ്ര കല്ലോട്ടെ സുകുമാരനെയും മകനെയുമാണ് ഇന്ന് പുലർച്ചെ ആക്രമിച്ചത് മുപ്പത്തിയെട്ട് വർഷം തുടർച്ചയായി മലയ്ക്ക് പോയ സ്വാമിയാണ് സുകുമാരൻ കുട്ടൻ ഒരിക്കൽ കൂടി തത്സമയം ചേരുകയാണ് കുട്ടൻ മുപ്പത്തിയെട്ട് വർഷം തുടർച്ചയായി ശബരിമലയിലേക്ക് പോകുന്ന സ്വാമിയാണ് സുകുമാരൻ ഇതാണ് ഇവിടെ സംഭവത്തിന്റെ ഗൌരവം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത് കാരണം ആചാര സംരക്ഷകരാണെന്ന് ആർ എസ് എസുകാർ അവകാശപ്പെടുന്നു ഒരുപക്ഷെ ആചാരം സംരക്ഷിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അറിയില്ലേ ശബരിമലയ്ക്ക് പോകാൻ മാലയിട്ടാൽ ഒരാൾ വളരെ പവിത്രമായി കാണപ്പെടുന്ന ഒരു ആചാരമാണ് നിലനിൽക്കുന്നത് പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് നേരെയാണ് ഈ രീതിയിലുള്ള ഒരു ആക്രമണം ഹരേഷ്മ വളരെ ചെറിയ പ്രായം മുതൽ തന്നെ ദുർഘടമായ കാനനപാതയിലൂടെ കല്ലും മുള്ളും ഒക്കെ ചവിട്ടിക്കൊണ്ട് ശബരിമലയിൽ പോയ ആളാണ് സുകുമാരൻ സ്വാമി അദ്ദേഹത്തിന് നേരെയാണ് ഇപ്പോൾ ആക്രമണം നടന്നിരിക്കുന്നത് ഇത് വിശ്വാസികൾക്കിടയിൽ വലിയ പ്രതിഷേധത്തിന് ഇടയാക്കിയിട്ടുണ്ട് വലിയ ഞെട്ടലുമുണ്ട് ആ മേഖല മുഴുവൻ ഒരു ഒരു അരക്ഷിതാവസ്ഥയിലാണുള്ളത് കാരണം ഇത്തരത്തിൽ ഒരു വളരെ സാത്വികനായി ജീവിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യന്റെ വീടിന് നേരെയാണ് ആർ എസ് എസ് ആക്രമണം നടത്തിയിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം ഗുരുസ്വാമിയായ അമ്പലത്തിൽ ഏതാണ്ട് മുപ്പതിലധികം പേരാണ് സുകുമാരൻ സ്വാമിയുടെ കൂടെ നിരന്തരം ശബരിമലയിലേക്ക് പോകുന്നത് ഇത്തവണയും അത്രയും ആൾക്കാർ ഏതാണ്ട് മുപ്പത് മുപ്പത്തഞ്ചിലധികം ആൾക്കാർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കീഴിൽ സ്വാമിമാരായുണ്ട് ഇവർ ഡിസംബർ ആദ്യ വാരം ശബരിമലയിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി എതിർക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് ആ ഘട്ടത്തിലാണ് ആക്രമണം നടന്നിരിക്കുന്നത് ഈ സംഘത്തിൽ രാഷ്ട്രഭേദമില്ലാതെ തന്നെ ഒരുപാട് വിവിധ പാർട്ടിക്കാർ അതിനകത്തുണ്ട് ആർ എസ് എസുകാരും ആ സംഘത്തിലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരമൊരു ആക്രമണം സുകുമാരൻ സ്വാമിക്ക് നേരെ നടന്നതിൽ വലിയ പ്രതിഷേധത്തിലാണ് ആ ഭാഗത്തെ വിശ്വാസികളും നാട്ടുകാരുമൊക്കെ രേഷ്മ പേരാമ്പ്രയിൽ ആർ എസ് എസുകാർ ആക്രമിച്ചത് ഗുരുസ്വാമിയെ മലയ്ക്ക് പോകാൻ മാലയിട്ട ഗുരുസ്വാമിയും മകനെയും ബോംബ് പറഞ്ഞ ശേഷം വെട്ടി പേരാമ്പ്ര കല്ലോട്ടെ സുകുമാരനെയും മകനെയുമാണ് ആക്രമിച്ചത് വിവരങ്ങളാണ് കുട്ടൻ നൽകിയതായി ഈ വിഷയത്തിൽ പ്രതികരണങ്ങൾ നടത്തിയത് ഇടത് രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകൻ ഭാസുരേന്ദ്രബാബുവും സിപിഎം നേതാവ് എം ബി ഗോവിന്ദൻ മാസ്റ്ററുമായിരുന്നു ഇടവേള